إن كوكب الأرض هو كوكب الماء من دون الماء مستحيل بقاء الكائنات خاصة الإنسان مستحيل تصور الحضارة الإنسانية من دون ماء المستوطنات البشرية كثيرا ما كانت تنشأ عند المياه ويعيش معظم سكان الأرض اليوم على ضفاف الأنهار سواحل البحار والمحيطات على مدى ألوف السنين كانت موارد الأرض المائية الضخمة كافية لنا وبدأ أن الحرص على استخدامها الرشيد ليس ضروريا بيد أن الصورة المألوفة بدأت تتغير منذ منتصف القرن العشرين لسيما أن عدد البشر على الأرض أخذ يزداد وتزداد حاجتنا إلى الماء قبل ستين عاما لم يكن لدى كل واحد من أربعة من سكان الأرض ما يكفي من المياه لحياة مريحة في حين أنها الآن لا تكفي لكل واحد من ثلاثة منهم ووفقا لتوقعات الأمم المتحدة سيواجه نصف سكان الأرض مشكلات في المياه بحلول منتصف هذا القرن وبمقدار ما يمضي الوقت يزداد الوضع سوءا نوركيم أحد سكان جاكارتا كبرى مدن إندونيسيا وهو في الأربعين من عمره وقد ولد وترعرع هنا ولا يمكنه تصور حياته من دون ماء بيد أن العيش بالقرب من الماء يزداد خطورة كنا وقت تاون 90-an dia masih air masih enggak belum terlalu tinggi dia masih bisa dulu di sekitar sini juga ada rumah-rumah rumahan masyarakat itu ada جزء جاكرتا الساحلي السابق اختفى تحت الماء في مطلع القرن وتهدد الفيضانات اليوم العاصمة الإندونيسية بأكملها بخاصة موارا بارو منطقتها الشمالية حيث يعيش صياد الأسماك سايرين جالانيا masa dari masa ke masa airnya banyak makin lama makin tinggi air laut setiap lima tahun sekali air laut naik tinggi pasang akhirnya mau nggak mau rumah kita kerendam harus kita taikin lagi. رفع نوركي منزله أربع مرات والمرة الأخيرة كانت قبل سنتين تقريبا وهو يقيم خلال أعمال الترميم في إحدى الغرف ويغير الركائز القديمة تحت غرفة أخرى جعلا إياها أطول وبعد الانتهاء من ترميم إحدى الغرف يبدأ بترميم الأخرى وهكذا يرفع المنزل كله خلال أسبوعين بمقدار نصف متر توجد في غرفة راينا بئر هي عبارة عن فتحة بسيطة في أرضية الغرفة الماء فيها مالح لذا تشتري راينا الماء لتدبير المنزلي وللشرب إن الإجهاد المائي هو مصطلح عصر الأنثروبوسين أي إن الماء لا يكفي سواء لصياد الأسماك الذين يعيشون على سطح الماء ولجيرانهم الذين تقع منازلهم على الأرض هذه النقطة لبيع مياه الشرب في موارابارو يديرها ساكور الذي يبلغ من العمر 12 ربيعا وهو يبيع مياه الينابيع التي يجذبها من الريف ومن الممكن مقابل دولار امريكي واحد شراء اكثر من 50 لترا من الماء. Kalau dibandingin lebih murah dari air tanah kalau PDAM lebih mahal lagi. لا يوجد في جاكرتا التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة خط أنابيب موحد بعض الناس مثل نوركين وراينا يشترون المياه أما المالكون في المؤسسات الانتاجية وعمارات المدينة الكبيرة فيحفرون الأبار هكذا يتم تدبر الأمور في البنايات المرتفعة الجديدة التي شهدت بجوار الأحياء الفقيرة في شمال جاكرتا إن نقص مياه الشرب أمر معتاد اليوم للكثير من مدن العالم من سان باولو وكيب تاون إلى دلهي ومكسيكو ولوس أنجلوس وإذا كانت جاكارتا تختلف عنها فذلك بسبب تشابك العديد من المشكلات البيئية في هذه المدينة الضخمة سواء كانت الصعوبات المتعلقة بالمياه أم تغير المناخ أم التلوث بالقمامة كان جاكارتا نموذج لكوكبنا حيث يبدو للأقلية الغنية أن كل شيء على ما يرام 
لكن عددا متزايدا من السكان يعانون مشكلات خطيرة هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالمياه على الأرض إننا نؤثر في كوكبنا أكثر مما في أي وقت مضى وكثيرا ما نكون نحن أنفسنا مسؤولين عن حالات الجفاف والفيضانات ونقص المياه وفائضها ويذكرنا الحديث عن شعب أورو والعاصمة الإندونيسية بأن البشرية لن تتمكن من تغيير نمط حياتها بسهولة لسيما تغيير مكان السكن فكوكب الأرض كوكب الماء واحد لا غير